வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ எல்லாமே மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ மிச்சம் இருக்கிறதுலாம் வந்து நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இல்லைனா நான் அட்வான்ஸ் கிளாஸில் சொல்லுவேன் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த கிளாஸில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து விட்டு போனது அப்புறமேட்டுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு கிளாஸ் போய் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு கற்றுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிஸ்டமேட்டிக் அந்த ஒரு மேத்தமேட்டிக்கலாம் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறமேட்டுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கலர்ஸு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சிலர்லாம் விட் ஒரு சில கான்செப்ட்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில் என்ன இருக்கிறதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்து அது மட்டும் இந்த செஷனில் போடலான்னு இருக்கிறேன் டிப்ஸ்லேருந்து சில ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து நான் இந்த கிளா இந்த செஷனில் போடலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதில் இந்த கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டில் வந்து ப்ரைமரி கலர் செகண்டரி கலர் அப்படின்னா என்ன அதில் என்ன ஒர்க் இருக்குது என்ன பண்ணுறாங்க அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த கிளாஸில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கிளிப்பை நான் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக அதை பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து ஸ்கோப்பில் வெக்டர் ஸ்கோப் இந்த வெக்ட வெக்டர் ஸ்கோப்பை நான் எடுத்துக்கிறேன் பெருசு பண்ணி வச்சுக்கிறேன் வெக்டர் ஸ்க்ரோ ஸ்கோப் ஸோ இந்த வெக்டர் ஸ்கோப்பில் நடுவில் பார்த்தீங்களா ஒரு ஒளிச்சம் ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது நான் கொஞ்சம் கெயின் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த வெளிச்சம் வந்து இந்த கலர்ஸை தான் வந்து குறிக்குது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஆர் போட்டிருக்கு இங்கே ஒய் போட்டிருக்கு ஜி போட்டிருக்கு சி போட்டிருக்கு பி போட்டிருக்கு எம் போட்டிருக்கு இதை ஆக்சுவலாக சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா நம்ம கலர் நம்ம ப்ரைமரி பார்ஸ்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா ப்ரைமரி பார்ஸ் அதில் பார்த்திங்கன்னா சாரி ப்ரைமரி வீல்ஸில் போனீங்கன்னா அதில் பாருங்கள் இந்த ரவுண்டு இந்த ரவுண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி கலரில் தான் இருக்கும் மேலே ரெட்டு கீழே ப்ளூவு இந்த சைடு க்ரீனு இந்த சைடு ப்ளூ இந்த சைடு ப்ளூ ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது ரெட்டு இருக்குது இங்கே ரெட்டு இருக்குது இங்கே ப்ளூ இருக்குது இங்கே ப்ளூ இருக்குது இங்கே க்ரீனுக்கு இங்கே இங்கே வந்து க்ரீன் இருக்குது நடுவில் இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாமே எல்லோ மெகந்தா சியான் எல்லோ மெகன் மெகண்டா சியான் ஸோ இந்த மூணு இந்த மூணு மொத்தம் ஆறும் சேர்த்தி தான் இந்த வீலு ஓகேங்களா அந்த வீலு தான் இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த வீலு தான் இங்கே இருக்குது அந்த வீலில் இங்கே இருக்கா அந்த வீலில் எந்த கலர்லாம் அதிகமாக இருக்கோ அந்த அதாவது இந்த ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு இந்த சைடு வந்து க்ரீனு இதில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது மெகந்தாவும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது எல்லோவும் ரெட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது சியானும் ப்ளூவும் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது கம்பேரிங் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ரெட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த நாலு கலர் தான் மெயினாக இருக்குது க்ரீனில் க்ரீனும் மெகந்தாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது நல்லா பெருசு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அளவு தான் இதில் பெருசு இருக்குது போல் சரி ஓகே சரி ஓகே இப்போ வந்து இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இப்போ பாருங்கள் ப்ரைமரி பார்ஸ் இப்போ நான் ரெட்டு அதிகம் பண்ணுறேன் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ரெட்டோட இதில் நேராக இழுத்துக்கிட்டு போகுது பாருங்கள் இன்னும் நல்லா ஃபுல் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக எழுத்துட்டு போயிடுச்சு இதில் ஒரு விஷயம் என்ன நடக்குதுன்னா நான் ரெட்டு அதிகம் பண்ணும் போது இப்போ வீல்ஸ் நான் போகிறேன் ப வீல்ஸில் போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இந்த ரெட் பாயிண்ட்டு திருப்பி நான் சென்டருக்கே கொண்டு வந்துடுறேன் இதுவும் வந்து சென்டருக்கே வந்துடும் ரீசெட் பண்ணிடலாம் சரி ஓகே இப்போ ரெட்டு இங்கே இருக்குது சென்ட்ரில் இருக்குது ஆனால் இந்த எஜ்ஜு பாயிண்ட் வந்து சியானில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் ரெட்டு கொண்டு போனால் சியானையும் சேர்த்தி பின்னாடிக்கிறதையும் எழுத்திட்டு போயிடுது அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இந்த ரெட்டு கொண்டு போனோம்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் கலர் வந்து கம்மியாகுது இந்த க்ரீனு கொண்டு போனால் அதுக்கு ஆப்போசிட் கலர் வந்து கம்மியாகுது அப்படின்னா நம்ம ஒரு கலரை கம்மி பண்ணாலும் இன்னொரு கலர் எடுத்துக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் பார்ஸில் போயிட்டு ரெட் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நான் கம்மி பண்ணுறேன் ரெட்டை நான் கம்மி பண்ணும் போது ரெட்டு கம்மி பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சியானுக்கு போகுது பாருங்கள் நான் வந்து சியானுக்கு இழுக்கலை ஆனால் சியானுக்கு போகுது இப்போ நான் ரீசெட் பண்ணுறேன் சியானுக்கு இழுக்கிறேன் இதே மாதிரி கலர் வரும் பாருங்கள் ப்ரைமரி வீல்ஸுக்கு போகிறேன் இப்போ நான் எழுத்துக்கிட்டு போகிறேன் இங்கே பார்த்திங்களா அதே கலர் எனக்கு வருது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஸோ நான் இதுக்கு கொண்டு போனாலும் ஒன்று தான் இல்லை நான் ரெட்டை கம்மி பண்ணுறேன்னு சொன்னாலும் அது ஒன்று தான் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் நான் ஒருத்த வந்து நம்பர் 
நான் வந்து இந்த கலர் ப்ளூ கலர் வந்து எனக்கு அதிகமாக ஆகணும்னு கொண்டு போய் அங்கே அங்கே வைக்கிறான் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே அவுட் புட்டு தான் ஏன்னா கம்மி பண் இதை கம்மி பண்ணுறதுனாலும் இதை அதிகம் பண்ணுறதுனாலும் ரெண்டுமே சேம் தான் இந்த கான்செப்ட் நீ உங்களுக்கு புரியணும் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு கலர் கலரிங் கலரிங்கோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அது ஒன்று வச்சுக்கோங்க மைண்டில் ஸோ இதுதான் இந்த கிளாஸில் முக்கியமான ஒன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ப்ரைமரி கிளாஸ் செகண்டரி கலர்னால் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கிளாஸில் இது மைனஸ் ஆகிறது ப்ளஸ் ஆகிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கலர்ஸு ஸோ இப்போ ப்ரைமரி கலர் செகண்டரி கலர்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரெட்டு இந்த ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ இது வந்து ப்ரைமரி கலர் அதாவது ஏன் ப்ரைமரி கலர்னு சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே பார்ஸு பார்ஸுக்கு போய் பாருங்கள் இது மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ ஏன்னா இந்த மூணு காம்பினேஷன் ஆஃப் கலர் தான் நம்மளுக்கு பன்னெண்டு கலருக்கு மேக்சிமம் பன்னெண்டு கலருமே வரும் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி வீல்ஸுக்கு போகிறேன் வீல்ஸுக்கு போய் பார்த்து பார்த்தா ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ மூணுமே இருக்குது மிச்சகிறது மிச்சம் இருக்கிறது என்ன எல்லோ மெகந்தா சியான் இது இது மூணுமே செகண்டரி கலர் ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூவும் ப்ரைமரி கலர் எல்லோ சியான் மெகந்தா செகண்டரி கலர் ஸோ இது வந்து அதாவது உங்களை மைண்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பேர் ப்ரைமரி கலர் செகண்டரி கலர் ஏன்னா வந்து இது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து டக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூவிலே ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ரைமரி கலர் ப்ரைமரி கலரை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி செகண்டரி கலரை இது பண்ண அப்படின்னா ப்ரைமரி கலரில் ஒர்க் பண்ணணும் செகண்டரி கலர் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை வந்து தனியாக சொன்னால் தான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு நான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ இதிலே ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன் ப்ரைமரினா செகண்டரினா என்ன அப்புறம் ஒரு கலரை மைனஸ் பண்ணுறதுனாலும் இன்னொரு கலரை அதை ஏற்ற இன்னொரு கலரை அதிகம் பண்ணுற மாதிரி தான் இன்னொரு கலரை அதிகம் பண்ணுறதுனாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட் கலரை மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இதில் தான் க இது தான் கலரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த செவன் இந்த சிக்ஸ் கலரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது தான் ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இன்னும் என்ன இதெல்லாம் இது இருக்குது இன்னும் என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாங்கி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி பில் பட்டன் கிளிக் பண்